ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന കൊറോണ വൈറസ് മൂലം പ്രവാസികൾ നട്ടം തിരിയുന്നു അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം തിരികെ മടങ്ങാനാവാതെ വന്നതോടെയാണ് പ്രവാസികൾ പുലിവാലി പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യാത്രാവിലക്ക് മൂലം അവധിക്കായി നാട്ടിലെത്തിയവർ ജോലിയിൽ തിരികെ കയറാൻ പറ്റാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് കൂടാതെ പ്രവാസി പദവി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്കയും അതേസമയം പലരും വിമാനങ്ങളിൽ കയറി ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പാതി വഴിക്ക് മുടങ്ങി തിരിച്ചു വരേണ്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചാൽ പ്രവാസി പദവി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാക്കി ചുരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കൊറോണയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്രയും ദിവസം കൃത്യമായി കണക്കാക്കി നാട്ടിൽ വന്നവരുടെ തിരിച്ചുപോക്കാണ് അനുശ്വരത്തിലായിരിക്കുന്നത് നിയമക്കുരുക്ക് മൂലം കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലായാൽ പോലും യാത്ര മുടങ്ങി കാലാവധി തീരും ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ പ്രവാസി പദവിയും നഷ്ടമാകും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവാസി പദവി നഷ്ടമായാൽ വിദേശത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ നികുതി ഇവിടെ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയും തിരികെ പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികളിൽ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ പേർ നോർക്കയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ അറിയിപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് നോർക്ക നൽകുന്ന വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും സൗദിയിലേക്കും കുവൈറ്റിലേക്കും ഖത്തറിലേക്കുമെല്ലാം തിരികെ പോകാൻ പല പ്രവാസികളും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല പലരുടെയും യാത്ര പാതി വഴിക്കും മുടങ്ങിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനം കയറി പലർക്കും പാതി വഴിയിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോരേണ്ടി വന്നു അതേസമയം കൊറോണ ഭീതിയിൽ കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കി ട്രാവൽ ഏജൻസികളിൽ പുതിയ ബുക്കിംഗ് വളരെ കുറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ലക്ഷം മലയാളികളാണ് പ്രവാസികളായി കഴിയുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കണക്ക് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം കോട്ടയത്ത് രണ്ട് ലക്ഷവും പ്രവാസികളുണ്ടെന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ സൗദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് വന്നവർ തിരികെ പോകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വവും ആശങ്കയും തുടരുകയാണ് കൊറോണ ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യമില്ല സർക്കാർ വൈറോളജി ലാബുകളിൽ പ്രവാസികളുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നതും പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് നോർക്ക അധികൃതർ പറഞ്ഞു അതേസമയം മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥ എന്നു മുതലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇത്രയൊക്കെ വയ്യാവേലിക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്തിയവർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്താനും കഴിയാതെ പ്രവാസികൾ ഒന്നടങ്കം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്